Ich muss gehen bleiben nach die Bück von Anlänge, Anlänge Wüstek 8. Ich kann die Projekte redlich kurz probieren auf den Dach, sonst kann ich redlich von Nacht die richtige Dielte drauf, um um Vorsinnung zu machen für die allgemeine Jahreszeit für Kadern dann eine neue Zeit. Sonst wird nicht der lang, wie sagt er, wie es mit die Projekte von Dach nicht. Und er geht noch mein pastorale Trachführung, was ich auch will hier, und das ist um drin der Projekte einen von uns selbst. Mal lesen. Handlinge, Hoofdstuk 8, vers 26 tot vers 40. Met andere woorden, ons maak klaar vandag met handlinge, Hoofdstuk 8. Handlinge 8, vers 26 tot vers 40. En het lees dan so. En die engel van die Heere het met Philippus gesprek en gesê, staan op en ga na die seide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is die eenzame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan en daar was een man van Ethiopie, een hofdienaar, een staatsambtenaar van Kandis, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy waag gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die geest vir Philippus, gaan daarheen en bly by daarie waar. En Philippus het daarin gehaard op en om die profeet Jesaja oor lees. En hy sê, verstaan nie wel wat hy lees. En hy antwoord, hoe kan ek toch as niemand my die weg wees nie? Toe vraag hy Philippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy bezig was om te lees was dit, soos een skaap is hy gelei, omgeslag te word, en soos een lam wat stom is, voor die een wat omskeer, so maak hy sy mond nie oop nie, en sy vernedering is sy het oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe, want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hoofd die naar antwoord en sê vir Philippus, ek bid die, van wie sê die profeet dit, van homself, of van iemand anders? En Philippus het sy mond geopen, en van hier die skrif af begin, en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwijl hulle voortreid op die pad, kom hulle by water, en die hoofd die naar sê vir hom, Daar is water, wat verhinder my om gedoop te word. Toe sê Philippus, as hy glo met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seen van God is. En hy het beveel dat die waar moest stille, en hy het al toe in die water afgeklim. Philippus en die hoofdienaar, en hy het om gedoop. En toe hy die water opklim, het die geest van die Heere Philippus skielik weggevoer. En die hoofdienaar het om nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blijdskap gereis. Maar Philippus is in Asdot gevind en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede tot hy in Cesarea gekom het. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig vir die hoofde. Heer, ons dankie vir die woord, dankie vir die waarheid wat ons weet daarin te vinde is. Heer, mag die woord met ons praat vandag, mag het nie kopskennis wees, Heer, maar mag jy ons haar verander deur het. Mag ons haar draai na jy toe, mag ons die woord beter verstaan, Heer, so het ons kon leer om jy beter te aanbid. Heer, het is ons begeerde vandag, want soos ons gesê het, ons weet, jy is heilig en jy is waardig om gaan bid te word. En ek bid dat jy woord vandag aan ons sal openbaar, hoe om jy beter te aanbid met ons hele levens. Maar Heere, mag jy woord in ons gestalte vind in die dag, mag ons jy ken en jy dien in die eer, soos wat ons jy so lees vandag. In Jesus naam vir ons dit. Amen. En ons het laas week gesien, hoe Simon die tovenaar onder die indruk was, dat hy die gaves van God van God kan koop, en besef nie, dat het nie die apostels is wat die geest gee nie, maar dat het God is wat die wedergeboorte bepaal, dier om sy geest te gee. En mag het ver van ons afwees om te dink, ons kan optree namens die Heere, of die mag van God aanneem vir ons self, of die seninge van die Heere verdien, of selfs koop, dier om bijvoorbeeld, soos baie kerke verkondig, jou tiendes te betaal, Ons eer die Heere met ons leven, sowel as ons geld, nie om die seninge van die Heere te probeer uitlok nie, maar oor God waardig is 
vir alle lof en vir alle aanbidding tot in alle eeuwigheid. En ons het ook gesien hoe Simon nie noodwendig bekeer op die woorde van Petrus nie, maar hy soek bloot net nie die straf wat Petrus oor hom uitgesprek het nie. Maar dit alles kom weer terug na die rede hoe kom ons God aanbid. Ons aanbid nie die Heere primair vir die seeninge nie en ook nie om die straf van die hel vry te spring nie, maar oor wie die Heere is. Ons aanbid om, want hy is waardig. En wanneer ons aanbidding gebaseerd is op wie God is, dan is ons geloof onwankelbaar, want ons God is onwankelbaar, en hy is die selfde gister en vandag en morgen. Maar ons sien toe die apostels terugkeer Jerusalem toe, en heel moendlik dan in Philippe saam met hulle, want ons sien dan in ons eerste verse, vers 26 tot 28, en een engel van die Heere het met Philippus gesprek en gesê, staan op en ga naar die syde op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is die eenzame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was een man van Ethiopië, een hoofdienaar, een staatsambtenaar van Kandis, die koningin van die Ethiopiërs, wat door al haar skatte was en na Jerusalem gekom het, om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy waag gesit en die profeet Jesaja gelees. En waar ons voorheen gesien het, hoe groot groepe mense tot bekering gekom het, soos die jode in Jerusalem en soos die Samaritane, begin ons nou die evangelisering te sien op een meer persoonlijke basis, waar ons vandag dan nou kyk na die Ethiopier wat gered word, en die volgende weke sal ons kyk na hoe Saulus specifiek gered word, en dan sal ons ook kom by Cornelius wat tot bekering kom. Maar wat ons tot en met nou te gesien het, is dat al groot groepe mense tot bekering gekom het op een slag. En nou begin Lukas wat handelinge geskryf het, weer meer focus en klem te le op specifieke individue, beginnende dan nou met die Ethiopier vandag. Nou dit is moendlik dat die Ethiopier heiden was, maar meeste theoloog sien Cornelius as die eerste heiden wat tot bekering gekom het. Want die Ethiopier was heel moendlik nie heiden nie, maar een jood wat deel was van die joodse diaspora. Nou, diaspora jode is bloot net jode wat oor die wel verspreid was as gevolg van verskye redes, dier die verskye eeuwes, en in hierdie geval heel moendlik as gevolg van die Grieke wat voorheen aan bewind was, en toen nou daak heel moendlik ook die Romeine wat meer onlangs aan bewind was, en as gevolg van verdrukking het baie van jou jode verspreid oor die wel en nie noodwendig in Israel en in Jerusalem geblei nie. En dit is typies wat hulle dan nou noem jou diaspora jode, dit is jode wat verspreid was oor die hele wel, en dit is heel moendlik wat jou Ethiopier dan ook was. Jou Ethiopiese orthodoxe kerk het ook al in die vroege eeuwe getuig dat hierdie Ethiopier wel een jood was, of tenminste die joodse geloof voor en aangeneem het. En die feit dat hy van Jerusalem afkom, waar hy gaan bid het, en bezig is om Jesaja te lees, getuig van die feit dat hy heel moendlik een jood was, want dit sou typiese jood gewees het wat in Jerusalem sou gaan aanbid het, en typiese jood wees wat iets soos Jesaja sou gelees het. So dit getuig ook na die feit en na die idee dat hierdie Ethiopie heel moendlik in Ethiopie bly, maar hy is wel een jood. Ons het ook al gepraat oor die vroeg kerkvader Arrhenius en volgens hom het hierdie Ethiopie ook die evangelie verspreid en gepreek toe hy teruggekom het in sy land Ethiopie. Nou Ethiopie was aan die uithoeken van die bekende wereld gewees en dit was ook bekend as die uiterste van die aarde, van al die antieke tye, nie oor mense nie gedink het dat daar nie verder as dit land was nie, maar dit is basis tot waar die samenleving gestrek het in daar die tye. Antieke Ethiopie, soos ons hier al van lees, is ook meer in lijn met vandag of hedendaagse Sudan, eder as wat dit is soos Ethiopie, soos wat ons het vandag ken, so bykie meer noord, net suid van Egypte dan, waar Ethiopie in die tyd so geval het. Maar met die toopie wat die evangelie ontvang, begin ons die vervulling te sien van dit wat ons gelees het in handelinge 1 vers 8, waar die Heere gesê het, maar jylle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die Heilige Odea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En dit is precies wat ons hier sien gebeur met die evangelie, wat dan verspreid word tot in die toopie, soos Arrhenius dan getuig hier die toopie gedoen het. Ons sien ook hoe Christus' professie in handelinge 1 vers 8 tot totale vervulling kom in die eerste eeuw. Want ons sien dat Paulus juist die punt maak dat die evangelie klaar verkondig is onder al die nazies. Ons lees byvoorbeeld in Colossense 1 vers 5 tot 6, daar staan van wie die hoop wat vir julle weggelees in die hemel waarvan julle vroeger gehoor het, 
dier die woord van die waarheid van die evangelie, wat jylle, sowel as die hele wereld, bereik het. Paulus is onder die indruk, en hy weet en hy getuig, dat die evangelie die hele wereld bereik het. Paulus sê van die mense wat die evangelie verkondig in Romeine 10 vers 18, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wereld hulle woorde. Paulus sê ook in Colossensie 1 vers 23 dat die evangelie verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel. Dit wat ons hier sien gebeur met die evangelie wat verspreid tot in Ethiopie is die vervulling van dit wat Christus gesê het gaan gebeur. En volgens Paulus het dit tot ver, totale vervulling gekom in sy leeftijd. Want die profetie praat nie van elke individu op aarde nie, maar alle mense, groepe of nazies in die bekende samenleving. En dit pas weer in by wat ons gesê het van Matthies 24, dat Matthies 24 verwijst na die verwoesting van die tempel in 70 na Christus en nie na die wederkomst nie. Waar vers 14 van Matthies 24 van ons sê, en hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wereld, tot de getuienis van al die nazies en dan sal die einde kom. En volgens Paulus was die evangelie verkondig onder al die nazies. En die einde het toegekom van die joodse era in 70 na Christus met die verwoesting van Jerusalem en die tempel. Maar wat ons hier sien gebeur met die Ethiopie, is Godse voorzienigheid en dat die Heere stadig maar seker tot vervulling bring Dit wat hy gesê het, gaan gebeur. In handelingen 1 vers 8 en Matthies 24 vers 14, dat die evangelie by al die nazies gaan uitkom. En dit voor die val van Jerusalem, met andere woorde, in daar die generatie of daar die geslag, soos wat Matthies 24 34 vir ons sê. En my hoop is, dat ons al meer en meer sal sien, hoe die skrif dan nou omself ondersteun, en hoe die skrif omself uh, wel ook vereenselvigbaar is met onszelf als een groot geïntegreerde geheel. Maar die Ethiopier is bezig om Jesaja te lees. En dan sien ons in vers 29 en 30, Toe sê die geest van Philippus, gaan daarheen en bly by daar die waal. En Philippus het daarin gehaardloop en om die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees. Nou in antieke tye was het meer algemeen geweest om hardop te lees, as ons sacht te lees, soos meeste van ons vandag doen. Daai tyd was het bijna vreemd geweest om sacht te lees. Hulle so gedink het, jy is nie lekker as jy sacht lees nie, hoekom lees jy sacht, jy behoort hard te lees. Aangezien wel manuscripte so skaars was, het jy maar hardop gelees, so het ander mense dit ook kon hoor. Uh, dit was een dier ding gewees, en soos hulle uh, historikiste vir ons sê, is die woorde was als aan een geweest, daar was nie spasies geweest tussen in nie. So om papier te spaar, het hulle baie keer die spasies weggeneem, en net als aan een geskryf, en dier om hard op te lees, was het makkelijker om het uit te spreek, en te verstaan waar daar staan, hier is om sacht te lees. Maar oor die algemeen, in antieke tye, was daar hard op gelees, en dit was die algemeen in praktijk geweest. en dit is hoe kom ons hier so sien, dat die Ethiopie hard op lees, en Philippus kan hoor wat hy lees, en daarom hoor ons Philippus dit, uh, Ja, daarom hoor Philippus dit, en ons sien hy vraag dan die Ethiopier, of hy verstaan wat hy lees, en dan lees ons van vers 31 tot 33, en hy antwoord, hoe kan ek toch as niemand my die weg wees nie? Toe vraag hy Philippus om op te klim en by hom te kom sit, en die gedeelte van die skrif wat hy bezig was om te lees, was dit, soos een skaap is hy gelei, om geslag te word, en soos een lam wat stom is, voor die een wat omskeer, so maak hy sy mond nie oop nie, en sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe, want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die specifieke tekst wat die Ethiopier dan nie so lees, kom dan uit Jesaja 53 vers 7 en 8, waar Jesaja 53 sekerlik van jou meest bekende profesie is, rakende die Messias in die Oude Testament. Die bekende kerkvader Augustijn sê van Jesaja 53, dit is nie profesie nie, dit is die evangelie, en hy is baie akkeraat om dit te sê. Maarten Lieter het gesê van Jesaja 52 en 53, dat elke gelovige bewoorde uit hulle kop uit te ken. En so bekend was hierdie profetiese um, profetie wat ons gesien het en wat ons lees in Jesaja 53, wat dan nu hier aangehaal word. En nat- natuurlijk praat hierdie gedeelte dan uit Jesaja van Christus, wat absoluut te onrecht gelei het, dier om geoordeeld te word, so dat ons wat skuldig is, die eeuwige lewe kan beherwe. Maar ons lees aan vers 34 en 35 en die hoofdienaar antwoord en sê vir Philippus, ek bid u, 
van wie sê die profeet dit, van onszelf of van iemand anders. En Philippus het sy mond geopend en van die skrif af begin en die evangelie van Jezus aan hom verkondig. Nou jou, jode het traditioneel hierdie skrif op drie verskillende maniere geïnterpreteer, hierdie specifieke skrif in Jesaja 53. Eerstens het hulle gesê dat Jesaja van homself geskryf het, tweedens was het als een verwijzing naar Israel als een geheel gewees, of derdens was al jode wat hulle geïnterpreteer het as een messianische profesie, maar hulle wou nie noodwendig aanneem dat die Messias moes lei nie. So hulle het bloot net die dele aangeneem van die Messias, maar nie die feit dat hy moes lei nie. Maar van hierdie skrif af verduidelik Philippus toe aan hom, die evangelie, en dit kom weer eens neer op die feit, dat God nie sonde ongestraf kan los nie. Om sonde ongestraf te los, sal hy onrecht wees by die Heere, en maak dat die Heere nie rechtvaardige God is nie. Geen mens kan vir ons sondes boet nie, want elke mens is een sondaar in sy eie reg, en die toren van God ris op alle mense, soos Johannes 3 vers 36 vir ons sê. Geen mens buiten ons kan vir ons eie sondes boet nie, want elke mens moet klaar vir hulle eie sondes antwoord en boet, niemand kan vir iemand anders sondes boet nie, ons moet vir ons eie sondes boet, en ons boete is die eeuwige hel, want ons het tegen die eeuwige heilige God gesondig, en daarom het ons een verlosser nodig, wat nie, wat nie nodig het om vir sy eie sondes te boet nie, ons het een verlosser nodig, wat nie nodig het om vir sy eie sondes te boet nie, want hy was sondeloos, net een sondeloose persoon, kan vir iemand sy sondes boet, wat sondes het, ek kan nie vir jylle sondes sterf nie, en jylle kan nie vir my sondes sterf nie, Ek het my eie sondes waarvoor ek moet sterf, en jylle het jylle eie sondes waarvoor jylle moet sterf, een eeuwige dood in die hel. En daarom het ons een sondeloose verlosser nodig. Iemand wat nie nodig het om vir die eie sondes dood te gaan nie, wat sondeloos is, en bloot net iemand wat sondeloos is en nie nodig het om vir die eie sondes dood te gaan nie, kan vir iemand anders het sondes intree. Hy het nie nodig om vir homself te boet nie. En dit is hoekom die lewe van Christus net so belangrijk is, soos Christus sy dood. Want sonder die vlekkeloose lewe van Christus, sou die dood van Christus, vir ons absoluut niks beteken het nie. Sonder die vlekkeloose lewe van Christus, sou Christus sy dood, vir ons niks beteken het nie. As Christus gesondig het in sy lewe, dan sou die enigste sondes, waarvoor hy kon betaal het, op die kruis, sy eie sondes gewees het maar Christus het een sondeloose lewe gelei, en hy was absoluut perfect in sy wese, en in sy werke, en in sy hele lewe, en daarom kon hy die perfecte offer bring, vir een mensdom, wat nie perfect is nie. En dit is wat Jesaja van praat, in hierdie gedeelte wat die toe op hier lees, dat Christus was onskuldig, en het as een onskuldige gelei, soos een skaap gelei word, om geslag te word. Maar was dit nie vir Christus' onskuld nie, was dat vir ons geen vergifnis van sonde nie. En dit is die evangelie, dat die vlekkeloose lam ons sondes op homself kon neem, juist oor hy vlekkeloos was. Want as hy nie vlekkeloos was nie, so hy vir sy eie sondes moet sterf, nes ons vir ons eie sondes moet sterf. En so hy dan nie die vermoe gehad het, of die recht eers, om een middelaar vir ons te wees nie. En daarom, wanneer die Jolo dan praat van die werke as een geheel van Christus, verwijs hulle gewoonlik nie net na die dood, die opstanding en die verheerliking van die Heere nie, maar hulle verwijs gewoonlik na sy lewe, sy dood, sy opstanding en sy verheerliking. Want sonder die vlekkeloose lewe is hy nie die vlekkeloose lam wat kan sterf vir die sondes van ander nie. Maar dan lees ons verder vers 36, En terwijl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Philippus, as die glo met die hele hart is geoorloof, en die antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seen van God is. En hy het beveel dat die waal moest stilhou, en hy het al toe in die water afgeklim, Philippus en die hofdienaar, en hy het om gedoop. En weer eens sien ons onmiddellike gehoorzaamheid, saam met die Ethiopeerse nieuwe geloof. Soos baie mense sê, Die bybelse manier om jou beleidings van geloof af te le, is nie om vir 12 jaar gekatkiseer te word 
en dan voor allemaal rein te sê nie. Die Bijbelse beleidenis van geloof, als je werkelijk tot geloof gekom het, is om gedoop te word. Hier in Ethiopië het gegloe en die oomlik toe hy water sien, wat sy gehoorzaam en hy le sy beleidenis af, om geonderdompel te word. Vers 39, en toen hij die water opklim, het die geest van die Heere Philippe skielik weggevoer, en die hoofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blijdschap gereis. Maar Philippus is in Asdot gevind, en hy het die land gegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Philippus word wonder, wonderbaarlik weggevoer, tot in Asdot, wat net so noord sal leef van Gaza, waarin hy oorspronkelijk op pad was, op die pad. Maar om af te sluit, wil ik graag uitwijs, dat ons twee aspekten hier kan zien: rakende Philippus' gehoorzaamheid. En ons moet aangee op albei. Die eerste wat ons gezien het, is dat die Heere uitdrukkelijk vir Philippus sê, wat om te doen, die om die engel te stuur, en die om te lei met die heilige gees. En die Ethiopier bekeer homself, als gevolg van Philippus' gehoorzaamheid aan die Heere, uh, wat die engel gesteer het en die heilige gees. Maar die fout wat baie maak, is om net acht te gee op hierdie eerste punt. Ons wacht voor de stem uit die hemel, of ons wacht voor die heilige gees, om een sterk indruk op ons te maak, voor ons bereid is om enig iets voor die koninkrijk te doen. Maar wat ons tweede sien, of eerder nie sien nie, is dat Philippus vir die Heere wacht, voor hy enig iets verder doen nie. Vers 40 sê nie vir ons, een engel het weer met hom gepraat nie. Dit sê ook nie vir ons, dat die heilige gees met hom gepraat het nie. Maar wat doen Philippus? Hy het die land hier gegaan, en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het, waar hy heel moendlik homself gevestig het, want 20 jaar later sien ons dat Paulus en Lucas by hom te reis gaan in handelinge 21 vers 8 en 9. Maar eerstens moet ons besef, dat wanneer die Heilige Gees ons oortuig, om iets te doen vir die Heere, dat ons onmiddellijk gehoorzaam sal wees, net soos wat ons Philippus hier sien, gehoorzaam is. Maar wat ons tweedens moet besef, is dat ons nie net die Heere se dienstknecht is, wanneer die Heilige Gees direct met ons praat, dier een of ander openbaring nie. Philippus verkondig die evangelie, wanneer die engel met hom praat, en hy verkondig die evangelie, wanneer die engel nie met hom praat nie. 2 Timotheus 4 vers 1 en 2, Ek besoeer jou dan voor God in die Heere Jesus Christus, wat die levende en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weer lewe straf vermaan in alle langmoedigheid en lering. Stem uit die hemel en boodskappe van engele was die uitsondering, En as ons gaan wacht om een stem te hoor, voor ons enig iets doen, terwyl God sy woord klaar vir ons sê, om getuies te wees, dan gaan ons heel moeilijk aan die einde van ons levens kom, en bitter min vir die koninkryk van God beteken het. Maar die skrif sê klaar vir ons, soos ons bijvoorbeeld sien in Ephesians 4 vers 12, dat die heilige gees ons toer is, tot opbouwing van die lichaam van Christus. En dat ons gaves kry, soos 1 Korintheus 14 vers 12 vir ons sê, tot stichting van die gemeente. En dat ons oor genoeg werk het om te doen, want die oos is groot en die arbeiders is min, soos Matthäus 9 vers 37 weer vir ons sê. Philippus het gewerk onder die Samaritane, en daar was een groot bekering gewees, onder die Samaritane. En vir een oomlik, praat die engel direct met hom, en die Ethiopier word gered. Maar daar gaan Philippus weer aan, met die, dit waarmee hy voorheen bezig was, om een gehoorzame en getrouwe dienstknig te wees, en hy gaan bloot net aan om die evangelie te verkondig, soos wat hy aangaan na Caesarea toe. Mag ons gehoorzaam wees aan dit wat die Heere klaar vir ons gesê het om te doen, in sy woord. Misschien onderbreek die Heere ons met de stem uit die hemel, en miskien nie. Maar mag die Heere ons nie vind, dat ons sit en niks doen nie, en ons verskoning is, dat die Heere nie uitdrukkelijk vir ons gesê het om iets te doen nie. Lukas 12 vers 43, gelukkig is daar die dienstknecht vir wie sy Heer as hy kom, so bezig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal moor al sy besittings aanstel. Philippus was bezig met die dinge van die Heere. En terwijl hy bezig was met die dinge van die Heere, het die engel en die heilige geest met hom kom praat. 
voor een fractie, een fractie van zijn leven. En na dit gaan hij bloot weer aan om die werk van die Heere te doen. Gelukkig was Philippus. En gelukkig is daar die dienstknecht. Voor wie sy Heer, as hy kom, so bezig sal vind. Kom ons buig die hoofde, en bid ons saam. O Heere, ons gee nie altyd ag op die woord, en ons vraag om vergifnis vir dit, Heere. En Heere, mag ons besef dat die woord op syke wonderbaarlijke manier, soos die engel wat praat, Heere, die uitsondering was, En Heere, laat ons al glo wanneer ons sê, dat die woord genoegzaam is. Heere, die woord is genoegzaam om ons te leie en te wees, Heere, wat die van ons verwacht. Die werk wat ons moet doen, Heere. Mag ons nie in die sonde verval om achter oor te sit en te wacht vir stem uit die hemel uit, Heere. Maar Vader, mag ons getrou wees soos Philippus. Heere, soos ons gesien het, hy het na die Samaritane toe gegaan, hy het goeie werk daar gedoen, mense wie sy vijand was, Heere. Vir een oomlik verskyne engel aan hom. Misschien vir een halve dag, Heere. Maar daarna gaan hy weer aan om bloot net die werk voor te sit, Heere. En mag ons sy voorbeeld volg, mag u ons gin, Heere, om sy voorbeeld te volg om nie te wacht vir stem uit die hemel uit nie, want Heere, u het klaar vir ons opgedrag gegee in die genoegsame woord. Maar Heere, mag ons die woord ken, mag ons het studeer, mag ons het uitleef, Heere. Mag ons doen wat het sê. Heere, want selfs een honderd leeftuie sal nie genoeg wees om te doen dit wat u klaar vir ons voorgeskryf het wat ons moet doen nie. Maar Heere, mag ons nie achter oor sit nie, mag ons nie leie wees in die geloof, u mag u ons vind, Heere dat wanneer jy kom, dat as goeie en getrouwe dienstknechte is, wat bezig is, om die werk van die koninkrijk te doen, gelukkig is hy, wie die Heer sy dienstknecht vind, bezig met die dinge. En Heere, mag ons bezig wees, met die dinge van die koninkrijk. Mag jy ons het gin, Heere, om het aan ons te openbaar, dit wat jy wel van ons verwaag, dier die woord. Maar Heere, mag ons nie leie wees nie, maar mag ons een eiwer hee vir die koninkryk, mag ons een eiwer hee om te werk, heren, mag ons een eiwer hee om die koninkryk te bevorder, en heren, mag ons ons nie skam vir jy en vir jy woord nie. Maar vader, ek bid dat jy het vir ons al gind, dier die kracht van die heilige gees, want jy weet, ons is maar nietige mense, maar heren, vergewe ons en lei ons, heren, om u te volg met ons hele hart en sien en verstand, om u te dien en te eer, en om bezig te wees met die dinge van die koninkryk. In Jesus naam vir ons het nie oor ons het verdien nie, maar oor die genade groot is. Amen. Amen.